ঘুরতে আসছিলাম তারপরে হচ্ছে আমার সবাই বয়সের ছোট কিন্তু ওরা বাইক অনেক ভালোবাসে যার ফলে হচ্ছে ওদের সাথে কথা হলো এবং ওরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইবও করে দিচ্ছে ঢাকা টু কলকাতা ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একদিন আমি কলকাতা শহরের কোন কোন জায়গায় ঘুরলাম কত খরচ পড়ল আর ট্যাক্সি ভাড়া কত নিল সব আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো কথা না বাড়িয়ে চলুন তাহলে ঢাকা টু কলকাতা ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বটি শুরু করা যাক আজকে হচ্ছে কলকাতার দ্বিতীয় দিন তো দ্বিতীয় দিনে আজকে কলকাতাটা ঘুরে ঘুরে কলকাতা শহরটা একটু একটু ঘুরে ঘুরে দেখব মানে পুরা তো ঘুরে হয়তো বা দেখা হবে না তবে কিছু কিছু দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখব তো চলুন তাহলে প্ল্যান করছি হচ্ছে আপনার এখান থেকে মানে মার্কিউ স্ট্রিট থেকে আপনার তারপরে প্রথম যাব হচ্ছে হুগলি নদীর উপর দিয়ে হাওড়া ব্রিজ হয়ে তারপরে আপনার সায়েন্স সিটি যাব এরপর আসার সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দিয়ে তারপরে আবার নিউ মার্কেট বা আশেপাশে যে আরও কিছু দেখার মতো জায়গা আছে সেগুলো ঘুরবো সে চলুন তাহলে ট্যাক্সি ভাড়া করি কারণ ট্যাক্সি ছাড়া যাবে না তো এখানে অনেক ট্যাক্সি আছে চলুন তাহলে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করা যাক আসসালামু আলাইকুম আগে ইয়েতে যাবেন হাওড়া ব্রিজ দিয়ে মানে হুগলি নদী দিয়ে তারপরে হচ্ছে আপনার ওই দিক দিয়ে হাওড়া ব্রিজ হয়ে তারপরে ঝুলন্ত ব্রিজ হ্যাঁ ঝুলন্ত ব্রিজ ওদিক যাওয়া যাবে না তারপরে সায়েন্স সিটি সায়েন্স সিটি ভাড়া কত দেখো এই হাওড়া ব্রিজ হয়ে ঝুলন্ত ব্রিজ হয়ে ভিক্টোরিয়া ঘুরিয়ে আপনাকে সায়েন্স সিটি ঘুরি আবার এখানে এনে দেবো সায়েন্স সিটিতে ঢুকলেই তো অনেক সময় লেগে যাবে কি আছে কত বারোশো টাকা না ওরা জানে যে আসলে আমরা পর্যটক পর্যটক হওয়ার কারণে ওরা দামটা একটু বেশি চায় কারণ এটাই হচ্ছে ওদের সুযোগ যার ফলে হচ্ছে আসলে ক্যামেরা থুয়ে ভাড়া করব কারণ বাটপার বাটপার খুবই চালা চরম বাটপার তাহলে আমরা প্রথম কই যাইতেছি হাওড়া আপনি কত বছর যাবত ট্যাক্সি ড্রাইভ করতেছেন উনিশশো আশি সাল হাওড়া ব্রিজ রবীন্দ্র সেতু নামেও পরিচিত কলকাতা বাসীদের কাছে প্রসিদ্ধ চমৎকার শৈল্পিক কারুকার্যকর্ম একটি ব্রিজ হুগলি নদীর উপরে অবস্থিত কলকাতা ও হাওড়া শহরের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সেতুগুলির মধ্যে অন্যতম ব্রিটিশরা দেখিয়ে দিয়েছে সততার সাথে কাজ কিভাবে করতে হয় এখনো কত মজবুত মজবুত মানে বিশাল এগুলো প্লেটগুলো সব স্টিলের প্লেট এইগুলো লোহা না এই মুহূর্তে আসলে ট্যাক্সি ক্যাবের যে ড্রাইভার সে আর কি টোল দিতে গেছে আসলে এখানে এত চালাক মানুষ আর যারা চিনে না তাদের জন্য তার বেশি অবস্থা যেমন আমি আমি ঠিক মতো চিনি না আবার একা একা যার ফলে হচ্ছে আমি প্রতিনিয়তই মানে কালকে থেকে আমার কালকে থেকে আমার ধরা খাওয়া শুরু হয়েছে বুঝছেন আমি আমি টাকা ঠিক দিতেছি কিন্তু কোনো প্রতিবাদ জানাইতে পারতেছি না কারণ এই জন্য যে এটা যদি এটা আমার বাংলাদেশ যদি হইতো তাহলে আমি অবশ্যই প্রতিবাদ জানাইতাম কিন্তু সেই সুযোগটা নাই আর এখন আমরা আবার যাচ্ছি হচ্ছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দিয়ে দিকে ভিক্টোরিয়াল মেমোরিয়ালের গেটে আসছি এখন আমরা এন্ট্রি নিচ্ছি প্রথমে আমরা টিকিট কেটে নিচ্ছি সারভুক্ত দেশগুলোর জন্য শুধুমাত্র একশো টাকা আর ইন্ডিয়ানদের জন্য বিশ টাকা আর গার্ডিয়ান সাথে আরেকটা জানি মিউজিয়াম মিউজিয়ামের জন্য তিরিশ টাকা আর আমাদের জন্য একশো টাকা আর যারা অন্যান্য ফরেন কান্ট্রিতে আসছে বাংলাদেশ সারভুক্ত দেশগুলো ছাড়া তাদের জন্য পাঁচশো টাকা সো আমরা এখন এন্ট্রি নিচ্ছি আর এন্ট্রির সময় কোনো ভিডিও করা নিষেধ যার ফলে হচ্ছে আমি ভিডিওটা অফ করে দিচ্ছি কথা হচ্ছে আমার ব্যাগ রেখে দিচ্ছে গেটের ভিতরে কারণ হচ্ছে যে তারা ঢোকার সময় বুঝতে পারছে যে আমার কাছে ক্যামেরা ছিল কারণ আমি বাইরে ভিডিও করতেছিলাম যার ফলে হচ্ছে তারা অনেক মানে দুইজন খুব কোঅপারেটিভ ছিল বাট একজন কোনোভাবেই করতে চাইতেছে না যে অ্যালাউ করতে চাইতেছে না যে আপনার আমাকে ব্যাগ নিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেবো আমি অনেক রিকোয়েস্ট করছি যে আমি ক্যামেরা বের করবো না এটা ছোট্ট একটা ক্যামেরা তো কিন্তু তারা তারপর অ্যালাউ করে নাই খুব 
এগ্রেসিভ হয়ে যেতেছিল বলতেছে যে ব্যাগ আপনি বাইরে কোথাও কোনো দোকানে রাখেন এগুলো বলতেছিল আর তাদের একটা লাগেজ রুম আছে সেখানেও রাখবে না বলতেছে তো আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে যদি আপনারা আমাকে লাগেজ রুমেও যদি আপনারা আমার ব্যাগ না রাখেন এত করে বলতেছি আপনারা ট্রাস্ট করতে বিশ্বাস করতেছেন না সেহেতু তাহলে আমি হয়তো বা চলেই যাবো আপনি একশো টাকা করতে কোনো বিষয় নেই ফি বাট আমি তাহলে চলে যাচ্ছি তো এটা বলার পর শেষে যে মহিলাটা ছিল সে বললো যে তাহলে ঠিক আছে আপনি ব্যাগটা রাখেন এখানেই রাখেন কিন্তু যাওয়ার সময় দেখতেই নিয়ে যাবেন তো এখন আমি ভিতরে আসছি অ্যাকচুয়ালি যেটা দেখে বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে ভিতরে সবাই ছবিও তুলতেছে ভিডিও করতেছে বাট আসলে আমাকে দেওয়া হয় নাই যে শুরুতেই তারা ভয় পাইছে যে ভয় পাইছে এই জন্যে যে কিছুদিন আগে নাকি কিছু ইউটিউবার বাংলাদেশ থেকে আসছিল এসে তারা ড্রোন ফ্লাই করছে এবং হয়তো বা আরও আরও কিছু নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা করছে ঝামেলা করার কারণেই হচ্ছে তাদের নিশ্চয়ই আরও কোনো ঝামেলা করছে যার ফলে হচ্ছে যে আপনার তাদের এখনও নাকি তারা জেলে আসছে তো এটা খুবই দুঃখজনক যে আমরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে যখন আসি কোনো ভিজিটর ফরেনার তাদের যদি এরকম এসে যদি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনায় পড়তে হয় এবং তারা যদি জেলখানায় যায় তাহলে এটা সত্যি অনেক দুঃখজনক আর ড্রোন ফ্লাইটে আসলেও খুব রেস্ট্রিকশন একটা জিনিস আপনার যে যে মানে মন চাইলে আপনি ড্রোন ফ্লাই করতে পারবেন না এটা কিন্তু আপনি জানেন তো কিছু রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া আছে তো ভিক্টোর মেমোরিয়াল আপনার রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া যার ফলে হচ্ছে আপনি চাইলে এখানে ড্রোন ফ্লাই করতে পারবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঢুকতে ঢুকলেই আপনি প্রথম যেটা দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে যে এই ভবনটা নির্মাণের সময় তারপরে হচ্ছে আপনি কিভাবে কি হয়েছে কে করছে সবই এভাবে মানে সংরক্ষিত করা আছে আর পরবর্তীতে যেটা আরও জানতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে এরপরে মানে এই ব্রিটিশের শাসন শাসক থেকে শাসন থেকে ইন্ডিয়া ভারতবর্ষকে কিভাবে তারা মানে যুদ্ধ করে বা কি মানে কি কি করে এই ভারতবর্ষকে রক্ষা করছে সেটা আপনারা খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘোরা শেষ এখন বের হয়ে গেছি এখন দেখি কই যাওয়া যায় মেবি সায়েন্স সিটির উদ্দেশ্যেই রওনা দেব যেহেতু সময় আছে সময় আছে আবার সময় শেষ হয়ে যেতেছে তো আসছে যেহেতু একটু ঘুরেই নেই কি বলেন বন্ধুরা বলেছিলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘুরলাম এখন হচ্ছে সায়েন্স সিটির দিকে যাচ্ছি তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে সায়েন্স সিটি আমার ট্যাক্সি ভাড়া মাত্র দুশো টাকা তো হচ্ছে এখন যাচ্ছি হচ্ছে সায়েন্স সিটির দিকে তো বন্ধুরা আমি সায়েন্স সিটির কলকাতা এন্ট্রি টিকিট করে নিলাম সেটা হচ্ছে এন্ট্রি ফি হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ রুপি মানে সিক্সটি ফাইভ টাকা তারাও টাকাই বলে সো আসলে প্রচণ্ড রৌদ্র প্রচণ্ড রৌদ্র হওয়ার কারণে দেখি আপনাদের সাথে আস্তে আস্তে সবগুলো মানে যা যা আমার আমি যা দেখব এবং যা যা আমি সবই আপনাদেরকে ডিটেলসে জানিয়ে দেব সিট দেখলে বসে যেতে ইচ্ছা করতেছে মানে এত গরম ওরে বাবা সিটটাও গরম হয়ে গেছে সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হল ওটা তো যাব আর এটা মনে আন্ডার কনস্ট্রাকশন এখনও আগেও ছিল এখনও আন্ডার কনস্ট্রাকশনে আসছে মাঝখানে আসলে আপনারা যারা বেবি নিয়ে আসতে চান এই রোদের মধ্যে না নিয়ে এসে সবচেয়ে ভালো হয় যে যদি আপনারা বিকাল সময় আসেন কারণ এটাই একটা উত্তম সময় আর শীতের সময় কোনো সমস্যা নেই কারণ শীতের সময় রোদই দরকার সবাই ঘুরতেছে আমরা প্রথমে থ্রি জি টিকিট কেটে নিলাম থ্রি ডি শোর দেখি কেমন তারপর একটা একটা করে ঘুরে দেখবো ড্রামাটিক আন্ডার ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে পুরো সায়েন্স সিটির ডিজাইনটা আমরা 
আমরা এই মুহূর্তে এই বিল্ডিং আছি ওই বিল্ডিং আছে আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে আর এটা হচ্ছে আপনার এই বিল্ডিং আমরা যাব এটা হচ্ছে টাইম মেশিন মূলত আমি এটা তো উঠি নাই এই জন্য যে এটাতে উঠলে পরে এটা যে এরকম মুভ করতেছে তো একবার উপরে যাইতেছে নামতেছে তার মানে ভিতরে যে আপনার থ্রি ডি আপনি যে অবস্থায় থাকেন তো এই তার কারণে দেখা যায় যে আপনার অনেক সময় মাথা ঘোরাতে পারে বা বমিও ভাব হইতে পারে যার ফলে আমি এটাতে উঠি নাই কারণ হচ্ছে যে আমার সমস্যা আছে মাথা ঘোরানো তো এই কারণে আমি এটাতে এটাতে অ্যাভয়েড করলাম আমি দেখতে চাই যে ভিতর থেকে বের হওয়ার পরে তাদের অবস্থাটা কী হয় সাইন এক্সপ্লোরেশন হলের দিকে যাচ্ছি কারণ হচ্ছে এখানে গেলে পরে আপনি দেখতে পারবেন আসলে মানুষের যে বিবর্তন ওই ডারউইনের যে মতবাদ সেটাই আর কি আপনি এখানে দেখানো হয়েছে সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হলের আপনার দুইটা রাইট আছে একটা হচ্ছে এভুলেশন অফ লাইফ ডার্ক রাইট আর হচ্ছে প্যানোরমা অফ লাইফ হিউম্যান এভুলেশন তার মানে এভুলেশন অফ লাইফ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ টাকা রাইট আর হচ্ছে প্যানোরমা অফ হিউম্যান এভুলেশন হচ্ছে ষাট টাকা এই হয় একশো পাঁচ টাকা কিন্তু দুইটা যদি আপনি একসাথে টিকিট কাটেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে এইটি ফাইভ টাকা দিতে হবে মানে পঁচাশি টাকা তো আমরা এখন টিকিট কেটে নিচ্ছি কম্বো কম্বো আমার কাছে পঁচাশি টাকা রাখা হয়েছে আমি এখন ভিতরে এন্ট্রি নেব নিচে তো আমরা ডাইনো মানে ডাইনো তো ডার্ক ইভোলেশন যেটা আর কি তো এখন আমরা হচ্ছে হিউম্যান ইভোলেশনে আসছি তো দুইটা বাজে আমাদের শো শুরু হবে চলেন আমি আপনাদেরকে দেখাই একটা জিনিস ভাবেন যদি বর্তমানেও চিকিৎসা ব্যবস্থাটা ঠিক এমন হইতো যে আপনাকে এই সমস্ত যন্ত্র দিয়ে অস্ত্র দিয়ে আপনাকে অপারেশন করানো হবে তাহলে কি হইতো যদি অ্যানেস্থেশিয়া না থাকতো অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে আমরা অনেক লাকি কারণ আমরা যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যদি আমরা থাকতাম সেই সময় যুদ্ধে যে কারো হাত পা ভেঙে যেত বা হাত পা উড়ে যেত বা কারো হাত কেটে ফেলে দিতে হতো বা কেটে কেটে ফেলে দিতে হতো আরও আরও বিভিন্ন রকম অপারেশন যা ছিল জটিল অপারেশনগুলো সে সময়কার যদি আমরা থইতাম তাহলে আমরা শুধু মানে মনে হয় কি মৃত্যুর আগে মৃত্যুর পুলে ঢেলে পড়তেছে বিষয়টা এরকমই তাই না আল্লাহর কাছে অনেক অনেক সুখ যে এখন অ্যানেস্থেশিয়া আছে যে আপনার অপারেশন যত রকমই যত জটিল অপারেশনই হোক আপনি ঘুমের মধ্যে চলে যাবেন আপনাকে অপারেশন করে ফেলাতে হয় আপনি টেরও পাবেন না আমরা সবাই গুড বয়ের মতো লাইন ধরে যাচ্ছি হিউম্যান রিগুলেশন থিয়েটার দেখার জন্য চিন্তা করেন আমাদের পুরো পুরুষ সবাই কেমন ছিল দেখতে শেষ করে ফেললাম সায়েন্স এক্সপ্লোর হলের দুইটা এক্সিবিশন ছিল দুইটাই আমরা দেখলাম ভালোই লাগলো একটু হাসিও লাগে কারণ হচ্ছে বানর বিবর্তন সো এটা যাই হোক করে বাদ কারণ ওটা নিয়ে কথা বলতে চাই না বানর বিবর্তন বানর থেকে মানুষ এখন আমরা যাব হচ্ছে ওই জায়গায় কেবল কারে কেবল কারে 
কেবল কারে উঠব কেবল কার থেকে উপর থেকে সাইন্স সিটিটা দেখে নেমে তারপরে কারণ দুপুর আড়াইটা বাজে এখনো খাওয়া হয়নি খেতে হবে সিঙ্গেল হ্যাঁ সিঙ্গেল মূলত এখন আমি দেরি হয়ে যাবো যার কারণে হচ্ছে রোপওয়েতে উঠলাম সেটাতে আমাকে একদম সায়েন্স সিটির বাইরে নামিয়ে দেবে মানে গেটের বাইরে আর কি তো ওখান থেকে আমি আবার হোটেলের দিকে চলে যাব আর আমি এখানে টিকিট ভাড়া হচ্ছে ষাট টাকা চমৎকার জায়গা কলকাতায় আসলে পরে এই জায়গাটা অবশ্যই আসা উচিত আপনাদের খুবই ভালো লাগছে আমাদের সায়েন্স সিটি ভ্রমণ শেষ এখন আমি এখান থেকে বের হয়ে যাব বের হয়ে সরাসরি হোটেলের দিকে রওনা দিব সেখানে খাওয়া দাওয়া শেষে তারপরে কিছু শপিং আছে সেই শপিংগুলো এখন করতে হবে তো আশা করি ভিডিওগুলো আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে আরেকটা জিনিস কি জানেন আপনারা যদি মানে কয়েকজন মিলে আসেন বা বন্ধুরা মিলে বা ফ্যামিলি নিয়ে আসলে পরে একটু খরচটা সেভ হয় আদারওয়াইজ খরচটা অনেক বেশি হয়ে যায় একা একা কারণ হচ্ছে এক হচ্ছে আমরা ঠিক মতো কোথায় গেলে পরে কোন বাসে উঠতে হবে সেটা জানি না যার ফলে হচ্ছে নর্মালি আমরা ট্যাক্সিটাই ইউজ করি ট্যাক্সি ইউজ করতে গেলে সেখানে ভাড়াটাই বেশি লাগে সো আমার টোটাল কত খরচ হইতেছে আমি আপনাদেরকে সেটাও আমি জানাই দিব